Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir starten mit einem ganz interessanten Thema durch. Drei Dinge, die einen Designer ausmachen, die zu hundertprozentig dafür, naja, wie soll man sagen, stehen, dass man wirklich designen kann. Fangen wir mal mit Fakt 1 an. Man braucht Nerven aus Drahtseilen. Warum? Ganz einfach. Viele Leute, die selber designt haben oder es mal versucht haben, wissen, wie scheißen schwer das ist. Viele, die schon etwas länger designen, wissen auch, wie beschissen manchmal die Autos sind. Hier spiegeln sie, dann schiebst du das Teil irgendwo in eine Ecke, denkst du, boah, geil. Und dann schiebt sich das Teil auf den Arsch wieder, obwohl du es auf der Motorhaube gemacht hast, weil es da so spiegelt und ist so, fuck, scheiße. Oder du setzt es irgendwo hin und dann despawnt es irgendwo und dann wird es gelöscht. Und ja, das kostet Nerven ohne Ende. Wenn man keine Nerven hat, kritisch. Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Man braucht Geduld. Gute Designs brauchen verdammt lange und viel Zeit und Geduld. Meine Designs dauern im Schnitt drei bis vier Stunden richtig hochwertige mit Gesicht und so charaktertechnisch Animes und bla gehen sogar bis zu acht Stunden, weil ich machte die Designs eben halt ohne Vorlage, also ohne YouTube-Vorlage. Ich nehme die aus dem Internet und pick mir das so raus und das ist deutlich schwieriger, sich die Ideen daraus zu picken, wie machst du es jetzt am besten. Deswegen ist Geduld ein sehr oberstes Gebot hier braucht man auf jeden Fall, wenn man designt. Ja, und dann sind wir schon auch beim dritten und vorletzten Punkt. <lacht> ja, es gibt tatsächlich noch einen Punkt, aber den werde ich gleich erläutern. Der dritte Punkt ist Perfektionismus. Wenn man ein Auge fürs Detail hat, wenn man sehr pingelig ist und alles perfekt haben muss, oder ein Auge fürs Detail hat, also dieses Perfektionismus. Wenn man sowas hat, hat man auf jeden Fall so gut wie alles im Sack. Wenn man Perfektionismus hat, dann läuft das hundertprozentig. Darauf kann ich euch äh, meinen Arsch drauf verwetten. Wenn ihr Perfektionismus habt und immer alles perfekt gleichmäßig haben wollt, dann habt ihr auf jeden Fall ein Riesenstück hinter euch und könnt auf jeden Fall sagen, jo, ihr seid definitiv besser als der Durchschnitt der Deutschen beim Perfektionismus bei bestimmten Designs. Wenn man so durch die Gegend fährt und sich die Designs anschaut, ah ja, Mühe steckt drin, Perfektionismus eher weniger. Alles ein bisschen schade und scheiße. Aber ist ja nicht schlimm, man lernt mit der Zeit, man ist man wird nicht als Meister geboren, man muss sich erst da reinfuchsen, so wie ich. So, und ich habe ja zuvor noch so eine kleine Ankündigung, so ganz spontan nebenbei erwähnt, dass es sogar einen vierten Punkt gibt. Der vierte Punkt, nach meiner Meinung, macht einen wirklichen Profi-Designer wirklich aus. Die drei Punkte sind für das Können zuständig. Ja, man kann dann sagen, boah, ich kann Design, ich bin gut. Aber jemand, der mit dem vierten Punkt designt, ist nach meiner Meinung wirklich ein Profi. Warum? Wenn man nämlich mit Leidenschaft, Leidenschaft ist der vierte Punkt, wenn man mit Leidenschaft tatsächlich designen kann, dann hast du so viel Herzblut da drin, dass man sagen kann, boah ey, da, da machst du nichts falsch. Und wenn du mit Leidenschaft, jeder, der weiß, was ich meine mit Leidenschaft, der weiß selber, wovon ich rede, Leidenschaft kann man mit nichts auf der Welt toppen. Wenn man bei Leidenschaft rangeht, geht man an die Dinge komplett anders ran und es kommen viel bessere Ergebnisse dazu. Und diese Ergebnisse, sieht man bei mir, sind schon echt geil, weil ich gehe sehr gerne bei Leidenschaft. Ich würde persönlich nicht sagen, ich bin Profi, andere sagen es, andere nicht, das ist euch überlassen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Euer Carparking Design. Ciao, ciao.